since the 1970s, we have actually avoided directly addressing the problems with our existing legislation, which provided uh, loopholes or gaps no, and created problems no, uh, for our uh, government no, in very clearly stating our claims, very clearly uh, describing and establishing our jurisdiction. Suportado ng mga ahensya ng gobyerno at ng ilang eksperto ang mga panukalang batas na magtatakda ng maritime zones ng Pilipinas na naaayon sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Sinimulan na ng Senate Committee on Foreign Relations ang pagdinig sa panukalang Philippine Maritime Zones Act at ang resolusyon na kumokondena sa insidente ng pangaharas ng Chinese maritime ships sa supply vessels sa Ayungin Shoal. Ayon sa mga eksperto, bagaman mayroon ng ilang batas ang bansa gaya ng Philippine Baselines Law, Kailangan na ng batas na magtatama sa mga probisyon na hindi pareho o akma sa nakasaad sa UNCLOS na malinaw na magtatakda ng teritoryo ng Pilipinas. Chair, we haven't really claimed all of the maritime zones that we are entitled to under UNCLOS. For example, the contiguous zone, we have not yet claimed that particular zone. Mas mapapagtibay din anila ng panukalang batas ang arbitral ruling noong 2016 na ipinanalo ng Pilipinas. Ayon sa Department of Foreign Affairs, umabot na sa 241 ang diplomatic protests na inihain ng ahensya mula pa 2016. 152 sa mga ito ang sinagot na ng China kung saan patuloy ang pag-iit nito sa kanilang posisyon. Ngayong taon, nasa halos dalawang daang diplomatic protests ang inihain ng bansa kasama ang araw-araw na pagprotesta sa presensya ng Chinese vessel sa teritoryo ng bansa, gaya ng Pag-asa Island at Julian Felipe Reef. Uh, we need to be a persistent objector, um, Your Honor, and uh, we cannot also be uh, seen as as uh, acquiescing to, to what China is doing. So in that way, we have there is political and legal significance to the protests. Ayon din sa maritime law expert na si Professor Jay Batong Bakal, may benepisyo rin idinudulot ang patuloy na paghahain ng bansa ng diplomatic protest. It actually neutralizes some of the more careless and reckless statements made by other government officials on this issue because uh, it is really the formal written protest that officially uh, expresses the real position, the real legal and political position of the country and not some uh, careless statements made at midnight press uh, conferences. Para rin sa security analyst na si Professor Romel Banlawi, mahalaga sa strategiya ng bansa ang paghahain ng diplomatic protest. Pero hindi anya ito sapat. If we cannot patrol our maritime zones, we cannot own our maritime zone. So uh, it's really very important that we really have to increase our patrol activities there, not only to prevent uh, sovereign states to incur in our territory, but also to have effective uh, capability to respond to rising threats in the area. Sa Kamara naman, pasado na sa ikatlong pagbasa ang kaparehong batas na House Bill 9981 na layon ding ideklara ang maritime zones ng Pilipinas. Horlene Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.